ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি ওকে যে একটা পার্সনের বি এবং টি সেল দুইটা সেলেই ডেফিসিয়েন্সি ঠিক আছে এখন এটা কি জন্য হইতে পারে একটা কারণ যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের লিম্ফোসাইটের ভিতরে লিম্ফোসাইটের ভিতরে এবং ব্লাডে বিভিন্ন রিয়াকশনের মাধ্যমে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন তৈরি হয় অ্যাডিনোসিন তৈরি হয় ঠিক আছে ব্লাডে আমাদের কি হয় বিভিন্ন রিয়াকশনের মাধ্যমে এবং লিম্ফোসাইটের ভিতরে বিভিন্ন রিয়াকশনের মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাডিনোসিন তৈরি হয় ঠিক আছে এই অ্যাডেনোসিন কি এই অ্যাডেনোসিন হচ্ছে লিম্ফোসাইটের জন্য টক্সিক সেই লিম্ফোসাইটের কি করে ড্যামেজ করে ঠিক আছে লিম্ফোসাইটকে কি করে সে লাইসিস করে তো এই অ্যাডেনোসিন যে তৈরি হচ্ছে এরা আবার হচ্ছে মানে ডিস্ট্রয় মানে এরা তৈরি হচ্ছে এদেরকে কি করতে হবে এদেরকে লিম্ফোসাইটে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে হবে এখন এই ডিস্ট্রয়ের জন্য লিম্ফোসাইটের ভিতরে একটা অ্যান্ডজাইম থাকে নাম হচ্ছে অ্যাডেনোসিন ডিএমআইনিস অ্যান্ডজাইম এই অ্যাডেনোসিন ডিএমআইনিস অ্যান্ডজাইমের কাজ হচ্ছে যে এই লিম্ফোসাইটে কাছে যদি কোনো অ্যাডেনোসিন আসে টক্সিসিটি করার জন্য সে তাকে নিউট্রালাইজ করে ফেলে ফলে কি হয় না ফলে হচ্ছে এই লিম্ফোসাইডের ড্যামেজ হয় না এই লিম্ফোসাইডের কি হয় না ড্যামেজ হয় না এখন কারো যদি এই অ্যাঞ্জামটা ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে বলেন তো কারো যদি এই অ্যাঞ্জামটা ডেফিসিয়েন্সি থাকে মানে তার অ্যাডেনোসিন ডিএমআইনিস অ্যাঞ্জামটা নাই তাদের ক্ষেত্রে কি হবে অ্যাডেনোসিন ডিএমআইনিস অ্যাঞ্জামটা নাই তাহলে কি হবে লিম্পোসাইট ড্যামেজ হবে এই লিম্পোসাইট বাকিদের মতামত কি তাদের ক্ষেত্রে কি হবে তাদের ক্ষেত্রে কম্বাইন্ড বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি হবে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে কম্বাইন্ড বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি হবে ডিসেন্সি হবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাডেনোসিনটা কোথা থেকে তৈরি হয় ঠিক আছে অ্যাডেনোসিনটা কোথা থেকে তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে এই নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিতরে কি আছে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট আছে অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট আছে অ্যাডেনোসিন মোনোফসফেট আছে মানে পিউরিন যে চেনগুলো আছে আমাদের এই পিউরিন পাইরিমিডিন চেন এই চেনের মেটাবলিজমের মাধ্যমে কি হয় এই অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট ঠিক আছে এগুলো তৈরি হয় ঠিক আছে তো এই অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট অ্যাডেনোসিন মোনোফসফেট এদের ডিগ্রিডেশনের ফলে অ্যাডেনোসিন তৈরি হয় ঠিক আছে ব্লাডে কি হয় এদের ডিগ্রিডেশনের মাধ্যমে অ্যাডেনোসিন তৈরি হয় ঠিক আছে সেলের তো কাজ করতে এটিপি লাগে তাই না সব সেলেরই কাজ করতে এটিপি লাগে ঠিক আছে তো এই এটিপি থেকে হচ্ছে এডিপি এডিপি এএমপি এদের থেকে হচ্ছে এই অ্যাডেনোসিনগুলো তৈরি হয় এই অ্যাডেনোসিনগুলো লিম্ফোসাইটের জন্য টক্সিক ঠিক আছে এখন এই টক্সিটি যাতে না হয় সেজন্য অ্যাডেনোসিন ডিএমএনএস অ্যাঞ্জাম থাকে এই অ্যাঞ্জামটা যদি কারো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টের এই লিম্ফোসাইট ড্যামেজ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা মেকানিজম ঠিক আছে এই কম্বাইন্ড সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি মানে সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি মানে সিভিয়ারলি বি এবং টি সেলের ডেফিসিয়েন্সির একটা মেকানিজম হচ্ছে এইটা আরেকটা মেকানিজম যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে টি সেল এবং বি সেল ঠিক আছে এই টি সেল এবং বি সেলের ডিফারেন্সিয়েশন এবং পলিফারেশন পলিফারেশন ডিফারেন্সিয়েশন এগুলোর জন্য ইন্টারলিকিন টু দরকার এদের জন্য কি দরকার ইন্টারলিকিন টু দরকার এখন কারো যদি এই ইন্টারলিকিন টু এর রিসেপ্টরটা না থাকে ইন্টারলিকিন টু থেকে তৈরি হচ্ছে কিন্তু ইন্টারলিকিন টু এর রিসেপ্টরটা নাই তাহলে তাদের ক্ষেত্রে যেটা হবে না সেটা হচ্ছে বোন মেরোতে বি সেল টি সেল এগুলো ঠিক মতো তৈরি হবে না ঠিক আছে এরা কি হবে না বোন মেরোতে বি সেল টি সেল ঠিক মতো তৈরি হবে না এখন বি সেল টি সেল ঠিক মতো যদি তৈরি না হয় তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টের এই বি এবং টি সেলের ডেফিসিয়েন্সি থাকবে ঠিক আছে 
এই ইন্টারলিকিং 2 এর হচ্ছে বোন মেরোতে হচ্ছে ফাংশন আছে সে কি করে বোন মেরোতে বি সেল টি সেল মানে বডির যত সেল আছে এই ইমিউনো রিঅ্যাকটিভ বি সেল টি সেল ঠিক আছে ন্যাচারাল কিলার সেল এই সব সেলের পলিফারেশন ডিফারেন্সিয়েশন এগুলোর জন্য হচ্ছে ইন্টারলিকিং 2 এর অ্যাক্টিভিটি লাগে মানে ইন্টারলিকিং 2 যায় ইন্টারলিকিং 2 রিসেপ্টরের বাইন্ড করা লাগে বোন মেরোতে তখন এই ঘটনাগুলো ঘটে তো এই ইন্টারলিকিং 2 রিসেপ্টর যদি কারো ক্ষেত্রে ডেফিসিয়েন্সি থাকে তার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কম্বাইন্ড সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি হয় ঠিক আছে তাহলে সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে দুইটা কজ আমরা জানলাম একটা হচ্ছে ইন্টারলিকিং 2 রিসেপ্টর যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে এটা হচ্ছে একটা এক্স লিং রিসেসিভ ডিজিজ আর অ্যাডেনোসিন ডিএম আইনে স্যানজাম যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে এটা হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ ডিজিজ ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে پیشنটের কি হবে টি সেল ডেফিসিয়েন্সির কারণে پیشنটের কি হবে ভাইরাল এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে বি সেল ডেফিসিয়েন্সির জন্য پیشنটের কি হবে ব্যাকটেরিয়াল এবং প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন হবে বি সেল না থাকার কারণে কি হবে پیشنটের প্লাজমা সেল থাকবে না প্লাজমা সেল না থাকলে কি থাকবে না অ্যান্টিবডি থাকবে না ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকবে না তাহলে এই پیشنটের কি থাকবে ব্লাডে ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা কি পাবো না টি সেল পাবো না ঠিক আছে তারপরে پیشنটের কি থাকবে না বি সেল থাকবে না ঠিক আছে টি সেল থাকবে না বি সেল থাকবে না ঠিক আছে তারপরে লিম নোড কি থাকবে লিম নোডটা ওই জার্মিনাল সেন্ট্রাল থাকবে না মানে লিম নোডের কর্টেক্স প্যারা কর্টেক্স এগুলো থাকবে না কারণ টি সেল বি সেল তো নাই এইজন্য কর্টেক্স প্যারা কর্টেক্স ডেভেলপ করবে না ঠিক আছে ডেভেলপ করলেও সেটা কি থাকবে অনেক ছোট থাকবে নরমালের তুলনায় তাহলে এই সমস্যাগুলো হবে ঠিক আছে তাহলে এই বাচ্চা আমাদের কাছে কি নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন নিয়ে আসবে সকল যত রকমের ইনফেকশন আছে তত রকমের ইনফেকশন নিয়ে আসবে এবং এই বাচ্চা কি করতে পারবো না আমরা কোনো ভ্যাকসিন দিতে পারবো না কারণ তার তো বডিতে কোনো ইমিউনো রিঅ্যাকটিভ সেল নাই তাহলে ভ্যাকসিন দিলে কি হবে তার ভ্যাকসিন দিলে সেটাতে ইনফেকশন হয়ে যাবে উল্টা কারণ বি সেল টি সেল রেসপন্স তো করতে পারবে না ঠিক আছে এবং এই বাচ্চার কি দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন সাপ্লাই দিতে হবে কারণ তার বডিতে তো কোনো ইমিউনোগ্লোবিনই তৈরি হচ্ছে না তাহলে ইমিউনোগ্লোবিন আই ভি ইমিউনোগ্লোবিন দিতে হবে বাচ্চাকে ঠিক আছে সাপ্লাই ইনফেকশনের এগেনস্টে এবং আলটিমেট ট্রিটমেন্ট কি সেটা হচ্ছে বোন মারো ট্রান্সপ্লান্ট ঠিক আছে কারণ এই সেলগুলো কই থেকে তৈরি হয় এই সেলগুলো তৈরি হয় হচ্ছে হচ্ছে বোন মারো থেকে তাহলে বোন মারো ট্রান্সপ্লান্ট করলে কি হবে پیشنটের যদি এই যে ইন্টারলিকিন 2 রিসেপ্টরের ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে এটা কিউর হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর এই এনজাইমের যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে এই এনজাইমটা কিউর হয়ে যাবে বুঝা গেছে তো সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি বুঝতে পারছেন আমরা বাকিদের কি অবস্থা বাকিদের কি অবস্থা ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এরপর আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাটাকশিয়া ট্যালেঞ্জেকটেশিয়া ঠিক আছে অ্যাটাকশিয়া ট্যালেঞ্জেকটেশিয়া হচ্ছে একটা ডিজিজ এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটিএম এর জিন নামে একটা জিন আছে এই জিনে কি হয় মিউটেশন হয় এটিএম জিন কি হয় মিউটেশন হয় ঠিক আছে তো নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে ডিএনএ হচ্ছে বিভিন্ন রেডিয়েশন অথবা বিভিন্ন টক্সিনের কারণে ডিএনএ কি হয় ডিএনএ স্ট্রাকচারের ব্রেক ঘটে ডিএনএ ডাবল স্ট্যান্ড ব্রেক ঘটে তো এই ডিএনএ ডাবল স্ট্যান্ড ব্রেক হইলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে কিছু রিপেয়ার এনজাইম আছে এই রিয়েপেয়ার এনজাইম কি করে একে এই ডাবল স্ট্যান্ড যে ব্রেকটা হইলো রেডিয়েশনের কারণে এই যে ডিএনএ এর স্ট্যান্ড এইখানে যে ব্রেকটা হইলো এই রিয়েপেয়ার এনজাইম কি করে এই ব্রেকটাকে ঠিক করে ফেলে রিপেয়ার করে ফেলে এবং এই ব্রেকটা মানে ব্রেক হইছে মানে কি এখানে একটা মিউটেশন হইছে কোন একটা স্ট্রাকচার লস হইছে এখন এই সেলটা যেই সেলটার ভিতর ব্রেকটা হইছে ডিএনএ সেই সেলটা যদি ডিভাইড সেল ডিভাইড ডিভিশন ডিভিশন করতেই থাকে সেই সেলটা যদি কি করে ডিভিশন করতেই থাকে তাহলে কি হবে এই একটা মিউটেশন একটা ড্যামেজটা আরো অনেকগুলো ড্যামেজ মানে সেলে ট্রান্সফার হয়ে যাবে 
এজন্য বডি কি করে সেটা হচ্ছে এই রিপেয়ার ঠিক মানে এই রিপেয়ার ঠিক হওয়ার মানে সরি এনজাইমের যে ব্রেকটা এই ব্রেকটা রিপেয়ার করার আগ পর্যন্ত এই সেল এই সেলটাকে কি করতে দেয় না সেটা হচ্ছে ডিভাইড হইতে দেয় না ঠিক আছে এই সেলটাকে সে কি করতে দেয় না ডিভাইড হইতে দেয় না ঠিক আছে তো ডিএনএ ব্রেক হইলো ব্রেক হইলে বডি রিপেয়ার এনজাইম কি করবে ডিএনএ রিপেয়ার এনজাইম নামে কিছু এনজাইম আছে ডিএনএ রিপেয়ার এনজাইম এদের কাছে আসবে আর সেটাকে রিপেয়ার করবে এই রিপেয়ার করার আগ পর্যন্ত সে যাতে প্রোগ্রেস না করতে পারে সে যাতে সেল ডিভিশন না করতে পারে সেজন্য বডির কি করে এই বডি হচ্ছে এই সেলটাকে হচ্ছে প্রোগ্রেশন হইতে দেয় না এই সেলটাকে এখানে হোল্ড করে রাখে মানে যে অবস্থা আছে এই অবস্থা তাকে হোল্ড করে রাখে ঠিক আছে এখন এই হোল্ড করে রাখতো এরকম একটা হচ্ছে জিন হচ্ছে এটিএম জিন ঠিক আছে এটিএম জিন কি করতো সে হচ্ছে এই যে এনজাইমের যে ডিফেক্ট আছে এই ডিফেক্টটাকে হচ্ছে এই ডিফেক্টটাকে হচ্ছে সে হোল্ড করে রাখতো এটিএম জিনটা এখন এই হোল্ড ডিফেক্টটাকে সে হোল্ড করে রাখতে পারতেছে না মানে এই জিনটা ডিফেক্ট থাকার কারণে কি হচ্ছে না সে এই যে ডিএনএ ব্রেকটা হয়েছে ব্রেকটা হওয়ার পরও এই সেলটা কি করতেছে এই সেলটা প্রোগ্রেশন হচ্ছে মানে এই সেলটা সেল ডিভিশন কন্টিনিউ করতেছে এর ফলে কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সেলের যেই মিউটেশনটা আছে মিউটেশনটা আর অনেকগুলো সেলে ছড়ায় পড়তেছে এই কারণে যেটা হচ্ছে এই মিউটেশনটা অ্যাকুমুলেট হচ্ছে এই অ্যাকুমুলেশন হওয়ার কারণে কিছু সাইন সিমটম দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলতেছিলাম এটিএম জিনের কাজ কি সেটা হচ্ছে সে এই ড্যামেজটাকে ডিটেক্ট করে ডিএনএ ডাবল স্ট্যান্ড যে ব্রেক ব্রেকের যে ড্যামেজটা এই ড্যামেজটাকে সে কি করে ডিটেক্ট করে এক নম্বরে ডিটেক্ট করে একে কি করে রাখে হোল্ড করে রাখে যে ডিএনএ রিপেয়ার এনজাইম আসবে তোমাকে রিপেয়ার করবে তারপরে তুমি আগে সামনে দেখা গাবা এর আগে তোমার রিপ্লিকেশন করতে হতে দেবো না আমি তোমার ডিএনএ রিপ্লিকেশন হতে দেবো না কারণ রিপ্লিকেশন হলেই তুমি মিউটেশনটা অ্যাকুমুলেট করে ফেলবা অনেকগুলো মিউটেশন হয়ে যাবে একটা ড্যামেজ থেকে অনেকগুলো ড্যামেজ আকারে ডিএনএ ড্যামেজ ডিএনএ সেল তৈরি হবে তো এই জন্য সে কি করে একে হল করে রাখে ডিটেক্ট করে হল করে রাখে এখন এটিএম জিনটা যদি ডিফেক্ট থাকে যে হল করতো ডিটেক্ট করতো হল করতো ঠিক আছে সে নিজেই ডিফেক্ট তাহলে কি হবে এটা প্রোগ্রেস করবে এই প্রোগ্রেশনের কারণে কি হবে মিউটেশনটা অ্যাকুমুলেট হবে এই কারণে পেশেন্টের বেশ কিছু সমস্যা হয় সেটা কি সেটা হচ্ছে পেশেন্টের কমপ্লিট বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি হয় এবং সাথে আরও কিছু সমস্যা হয় সেটা কি হয় সেটা হচ্ছে পেশেন্টের সেরেবেলার ডিফেক্ট হয় এই মিউটেশন অ্যাকুমুলেশনের কারণে এই জন্য অ্যাটাকশিয়া হয় স্পাইডার এনজিওমা হয় মানে পেশেন্টের ট্যালেঞ্জিক টিশিয়া হয় ঠিক আছে এই যে এগুলো হচ্ছে ট্যালেঞ্জিক টিশিয়া এই ছবিটা তো ভালো দেখা যাচ্ছে না গুগল করলেই বোঝা যাবে ঠিক আছে এখানে যেটা এটা হয় পেশেন্টের হচ্ছে যে ইমোলোগোবিন এই ডেফিসিয়েন্সি থাকবে বি সেল ডেফিসিয়েন্সির কারণে ঠিক আছে এগুলো থাকবে এবং এই পেশেন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন দিয়ে হাইপার সেন্সিটিভ হবে এই পেশেন্টকে কি করা যাবে না এক্সরে এক্সপোজারে নেওয়া যাবে না এই পেশেন্টের কোনো এক্সরে করা যাবে না কারণ এক্সরেতে কি হয় আমরা একটা রেডিয়েশন পেশেন্টকে হচ্ছে পেশেন্টের বডি দিয়ে পাস করাই তাহলে এই রেডিয়েশন পাস করার সময় কি হবে তার আরও কিছু ডাবল স্ট্যান্ড ডিএনএ ব্রেক হবে তখন কি হবে আরও কিছু আরও কিছু মিউটেশন অ্যাকুমুলেট হবে ঠিক আছে আমাদের নর্মাল পার্সনে কি হয় সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন দিলে কিছু ডিএনএ ব্রেক হয় তো আমাদের এটিএম জিন কি আছে এটিএম জিন নর্মাল আছে তাহলে এটিএম জিন নর্মাল থাকার কারণে কি হচ্ছে আমাদের সেলটা আর প্রোগ্রেস করতে পারতেছে না কিন্তু এই এই পার্সনের কি হবে ডিএনএ কোনো রেডিয়েশন এক্সপোজার হইলে সেই সেলটা আর হল্ট হবে না আলটিমেটলি কি হবে মিউটেশন অ্যাকুমুলেট হইতে থাকবে তাহলে এই পার্সন আমরা কি করতে পারবো না সেটা হচ্ছে কোনো এক্সরে করা যাবে না পেশেন্টের কিংবা কোনো রেডিয়েশনের এক্সপোজারে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে তাহলে এই পেশেন্টের কি থাকবে আমাদের ওই যে ইমোনোগ্লোবিন সবগুলো ইমোনোগ্লোবিন ডেফিসিয়েন্সি থাকবে বি এবং টি সেল ডেফিসিয়েন্সি থাকবে পেশেন্টের লিম্ফোপেনিয়া থাকবে সেরেবেলার অ্যাট্রোপি থাকবে ঠিক আছে এবং এর যেটা হয় সেটা হচ্ছে লিম্ফোমা এবং লিকোমা হওয়ার লিকোমিয়া হওয়ার রিক্সটা বেশি থাকে এই পার্সনের ঠিক আছে সবই কি হচ্ছে সবাই হচ্ছে এই মিউটেশন অ্যাকুমুলেশনের কারণে মিউটেশন অ্যাকুমুলেশন কেন হচ্ছে কারণ সেলটা সেল সাইকেল অ্যারেস্ট হচ্ছে না সেল সাইকেল কি হচ্ছে না অ্যারেস্ট হচ্ছে না মানে বন্ধ হচ্ছে না কারণ বন্ধ যে করতো মিউটেশন মানে ড্যামেজটা দেখে সেই জিনটা নাই ঠিক আছে ওকে এরপর আসে হাইপার ইমিউনোগ্লোবিন এম সিনড্রোম ঠিক আছে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা কি বলছিলাম যে আমাদের প্রাইমারি ইমিউনো রেসপন্সে কি হয় প্রাইমারি ইমিউনো সরি প্রাইমারি ইমিউনো রেসপন্সে কি তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিন এম তৈরি হয় প্রাইমারি ইমিউনো রেসপন্সে কি তৈরি
ইমিউনোগ্লোবিলিন এম তৈরি হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ইমিউনো রেসপন্স তো পরবর্তীতে যখন এই অর্গানিজমটা বডিতে আবার এন্ট্রি করে তখন কি হয় সেকেন্ডারি ইমিউনো রেসপন্স হয় এবং এই সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্লাস সুইচিং হয়ে ইমিউনোগ্লোবিন এম থেকে আদার টাইপের ইমিউনোগ্লোবিনগুলো তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিন জি ইমিউনোগ্লোবিলিন হচ্ছে ই ইমিউনোগ্লোবিলিন এ এরা তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এই পেশেন্টে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্লাস সুইচিং ডিফেক্ট থাকে একটা এক্সট্রিম রিসেসিভ ডিজিজ এখানে যে থাকে সেটা হচ্ছে ক্লাস সুইচিং ডিফেক্ট থাকে এরকম একটা ডিফেক্ট হচ্ছে টি হেল্পার সেলের সিডি ফর্টি লিগান থাকে না আমরা যে বি সেলের অ্যাক্টিভেশনের পাথ হয়েতে দেখছিলাম যে সেকেন্ড কোয়েস্টিমুলেশন হয় সিডি বি সেলের সিডি ফর্টির সাথে টি হেল্পার সেলের সিডি ফর্টি লিগান্ডের এই কোয়েস্টিমুলেশন হচ্ছে না এই জন্য বি সেল ক্লাস সুইচিং করতে পারতেছে না এটা হচ্ছে একটা মেকানিজম আরও কিছু মেকানিজম আছে এই একটা মনে রাখতে পারলেই হবে সমস্যা নেই তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লাস সুইচিং হচ্ছে না তাহলে কি হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া বডিতে ঢুকতেছে প্রথম ইমিউনোগোবিন এম তৈরি হচ্ছে সাবসিকুয়েন্ট এক্সপোজারে তার আদার ইমিউনোগোবিন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে সেটা করতে পারবে না ক্লাস সুইচিং এর কারণে তখন কি হচ্ছে তখন আবার সেই ইমিউনোগোবিন এম তৈরি হচ্ছে তার মানে তার বডিতে যত ইমিউনোগোবিন থাকার কথা পাঁচটা রকমের ইমিউনোগোবিন থাকার কথা কিন্তু ওগুলো থাকতেছে না ইমিউনোগোবিন ডি এর খুব বেশি ফাংশন নাই দেখে আমরা ইমিউনোগোবিন ডি নিয়ে কোনো চিন্তা করি না ঠিক আছে তো এই জন্য আদার ইমিউনোগোবিন যেটা ইমিউনোগোবিন জি ইমিউনোগোবিন ই ইমিউনোগোবিন এ এদের পরিবর্তে সব আছে কি ইমিউনোগোবিন এম তাহলে এই পার্সনে কী থাকবে নর্মাল অথবা ইনক্রিজ ইমিউনোগোবিন এম থাকবে এবং অন্য ইমিউনোগ্লোবিনগুলো থাকতেছে না বুঝে গেছে পেশেন্টের কী থাকতেছে না অন্য ইমিউনোগ্লোবিন থাকবে না এটাই আমরা বলতেছি হাইপার ইমিউনোগ্লোবিন এম সিনড্রোম ঠিক আছে তাহলে এই পার্সনের মেনলি যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সিগনাল ওকে পেশেন্টের যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট এম সাথে এম এস সির সাথে টি সেল রিসেপ্টরের যে ফার্স্ট সিগনাল ছিল এটা ওকে পেশেন্টের আমরা যেটা পড়ছিলাম ক্লাসের প্রথম দিকে ফার্স্ট সিগনাল ওকে সেকেন্ড সিগনাল যেটা কোয়েস্টিমিটি সিগনাল এখানে হচ্ছে ডিফেক্টটা এই কারণে যেটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ক্লাস সুইচিং হচ্ছে না ঠিক আছে এই জন্য পেশেন্টের কী হচ্ছে হাইপার ইমিউনোগোবিলিন এম সিনড্রোম হচ্ছে মানে শুধু ইমিউনোগোবিন এমটাই বেশি এটা বুঝতে পারছি আমরা হাইপার ইমিউনোগোবিন এম সিনড্রোম বুঝতে পারছি বাকিদের কি মতামত সবাই বুঝতে পারছি না আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে ওকে তাহলে পেশেন্টের কি পাবো সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বায়োজেনিক ইনফেকশন এই বিভিন্ন ইনফেকশন হবে আর কি আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে হুইস্কট অ্যালড্রিচ সিনড্রোম এই জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে উইস্কট অ্যালড্রিক জিন আছে একটা ডাব্লু এস জিন এই জিন হচ্ছে কি থাকে মিউটেশন থাকে এই জিনের মিউটেশন থাকলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন করতে পারে না অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল কি করতে পারে না সে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন করতে পারে না ঠিক আছে কারণ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হওয়ার জন্য তার কি করতে হয় তার হচ্ছে অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটন আছে সেলের ভিতরে এই অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটনের একটা কাজ আছে ঠিক আছে এই লিকোসাইটের ভিতরে আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের ভিতরে অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটন আছে এই অ্যাক্টিন সাইটো সাইটো স্কেলেটন হচ্ছে দরকার ঠিক আছে এই হচ্ছে এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের জন্য জন্য তো এই ডাবলু এস জিন মিউটেশনের কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটনকে আমাদের এই যে নর্মাল যে সেলগুলো আছে এই সেলগুলো কি করতে পারে না চিনতে পারে না সেলের ভিতরে যে অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটন আছে এই অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটনকে সেলের ভিতরে অন্য যে কম্পাউন্ডগুলো থাকে তারা চিনতে পারে না ফলে যেটা করতে পারে না সে হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন করতে পারে না অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন করতে পারে না তো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন না হইলে কি হবে না পরবর্তী কোনো স্টেপই হচ্ছে না তাই না পরবর্তীতে কি হচ্ছে না কোনো স্টেপই হচ্ছে না টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না বি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না ঠিক আছে টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না বি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না ফলে কি হচ্ছে পেশেন্টের রিকারেন্ট বায়োজেনিক ইনফেকশন হবে মানে রিকারেন্ট ইনফেকশন হবে পেশেন্টের ঠিক আছে তো এই অ্যাক্টিন সাইটো সাইটো স্কেলেটন আছে এই অ্যাক্টিন সাইটো স্কেলেটন প্লাটিলেটের ভিতরেও আছে প্লাটিলেটের যে গ্রানুল আছে 
এই গ্রানিউলগুলোর ডিগ্রানুলেশন এবং প্লাটিলাইট অ্যাক্টিভেশন এই সব কাজের ক্ষেত্রেও কি লাগে সেটা হচ্ছে এই অ্যাক্টিন সাইটোস্কেলেটর লাগে ঠিক আছে তাহলে এই پیشنটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে پیشنটের এই প্লাটিলাইটও ঠিকমতো কাজ করতে পারে না আলটিমেটলি پیشنটে কি হয় প্লাটিলাইট ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এইজন্য پیشنটে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় ঠিক আছে এই অ্যাক্টিন সাইটোস্কেলেটরের ডিফেক্টের কারণে রিকগনাইজেশন ডিফেক্টের কারণে যেটা হচ্ছে پیشنটের থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়ে যাচ্ছে এবং রিকারেন্ট ইনফেকশন হচ্ছে ওই যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন না হওয়ার কারণে ঠিক আছে ওকে তো এই پیشنটের সাথে কি থাকে پیشنটের হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন ই বেশি থাকার কারণে এই পারসনের ইমিউনোগ্লোবিন ই বেশি থাকার কারণে پیشنটের এক্সিমা হয় এবং এর যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম অটোইমিউন ডিজিজ এবং ম্যালিগনেন্সি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে ঠিক আছে ইমিউনোগ্লোবিন হচ্ছে না সরি অটোইমিউন ডিজিজ এবং ম্যালিগনেন্সি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে এবং এটা কি টাইপের এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিম ডিসিসিভ ডিজিজ তাহলে হচ্ছে হুইস্ক্রট এলড্রিচ সিনড্রোম এটা যে মনে রাখার জন্য ওয়াটার দিয়ে মনে রাখে নেমোনিক এখানে দেওয়া আছে কারো যদি ইচ্ছা হয় নেমোনিক ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা হুইস্ক্রট এলড্রিচ সিনড্রোম জেনে ফেললাম ঠিক আছে এখানে একটাই সমস্যা সেটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের প্রবলেম এই জন্য پیشنটের কি হচ্ছে না বি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না এই অ্যাক্টিন সাইটোস্কেলেটনের রিকগনিশন প্লাটিলেটরও দরকার এই জন্য এই প্লাটিলেট ঠিকমতো কাজ করতে পারে না প্লাটিলেটের গ্রানুলগুলো ঠিকমতো তৈরি হয় না ঠিক আছে ডিগ্রি অনুসরণ তো পায় না এই জন্য پیشنটের প্লাটিলেটটা দেখতে ফিউয়ার এবং মানে মানে ছোট থাকে এবং এই প্লাটিলেটটা ডিফেক্টিভ প্লাটিলেটটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাওয়ার কারণে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে پیشنটের তাহলে এটা হচ্ছে আমরা জেনে ফেললাম এখন ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে বি এবং টি সেল মানে কম্বাইন যে ডেফিসিয়েন্সি বি এবং টি সেল ডিসঅর্ডার যেটা এই ক্ষেত্রে চারটা আছে চারটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানে একটু কম ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাইপার ইমিউনোগ্লোবিন নেম সিনড্রোম ঠিক আছে বাকি তিনটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সিভিয়ার কম্বাইন ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি অ্যাটাক্সিয়া চ্যালেঞ্জেক্টেশিয়া আচ্ছা এই ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজ এর উপর কারো কোন কোয়েশ্চেন আছে 